ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டோட் எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டில் செகண்ட் இயர் தேர்ட் செமஸ்டரில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டான எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் ஒன் இந்த சப்ஜெக்டுக்கான முக்கியமான டென் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் நியூ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பீங்க தேர்ட் இயர் படிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற பசங்களாம் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நியூ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பீங்க நம்ம வீடியோ இப்போ தான் பார்க்க வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கான வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் மெஷின்ஸ் ஒன் மெஷின்ஸ் டூ அப்புறம் முத்தா சர்க்கியூட் தேரி இடிசின்னு சொல்லிட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கான வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் யூனிட் வைஸ் போட்டிருக்கோம் அது நீங்கள் டைம் தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கான அந்த புக்கில் இருக்க ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் டென் மார்க் கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஆறு நிமிஷத்தில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஸோ நீட்டாக டயக்ராம் போட்டு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அது நீங்கள் பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு நல்லா புரியும் அதை பார்த்துட்டு புக் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டென் மார்க் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்குற முக்கியமான டென் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு சிலபஸ்லாம் மாறி புது புக் வந்ததால் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் வந்து நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க அந்த நாலு கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுற மாரி இருக்கும் ஸோ அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுற மாரி இருக்கும் ஒரு யூனிட்டில் ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுற மாரி இருக்கும் அப்போ ஒரு யூனிட்டில் நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அந்த நாலு கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் நாலு கொஸ்டின் திரியலினாலும் கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீமை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சிலபஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி த்ரீ மார்க்லாம் இருந்துச்சு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி டூ மார்க் இருந்துச்சு த்ரீ மார்க் இருந்துச்சு ஃபோர்டின் மார்க்லாம் இருந்துச்சு ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து இப்போ சிலபஸை மாற்றி உங்களுக்கு இன்டர்னல் மார்க் அதிகமாகிட்டு இந்த எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு இது மாதிரி சிலபஸ் ஃப்ரேம் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன் வேர்டமும் கிடையாது த்ரீ வி மார்க்கும் கிடையாது வெறும் டென் மார்க் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் நாலு கொஸ்டின் படிக்கலனாலும் எதுனா மூணு கொஸ்டின் ஆச்சு கரெக்டாக ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக பாய்ஸ் ஆகலாம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்லையும் சரி சர்க்கியூட் தேர்லையும் சரி அடுத்தது இந்த மெஷின்ஸில் எப்படி வந்து பாஸ் ஆகலாம் இந்த டிப்ளமோவில் எப்படி பாஸ் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மெஷின்ஸில் பாஸ் ஆகிறது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் டயக்ராம் போட்டாலே டயக்ராமுக்கு மினிமம் ஃபோர் மார்க் கொடுக்குற மாதிரி தான் வந்து கொடுப்பாங்க டயக்ராம் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஃபோர் மார்க் கொடு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த அப்புறம் இந்த இருக்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேரிக்கு வந்து உங்களுக்கு மீதி ஆறு மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் எக்ஸாமுக்கு டைம் பத்தாது ஏன்னா நீங்கள் தான் புதுசாக எழுத போகிறீங்க கொஸ்டின் வந்து புதுசாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க பசங்கள் அஞ்சு ஃபோர்டின் மார்க் எழுதுறதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க டைம் பத்தாது நீங்கள் அஞ்சு ஃபோர்டின் மார்க் அஞ்சு டென் மார்க் எழுத போகிறதுல பத்து டென் மார்க் எழுதணும் அப்போ ஒரு டென் மார்க்கை மினிமம் நீங்கள் ஒரு மூணு பேஜ் எழுதுங்க இல்லை ரெண்டரை பேஜ் எழுதுங்க அது எழுதுனாலே போதுமான அளவு தான் நீங்கள் அதை தாண்டி நாலு மார்க் நாலு பேஜ் அஞ்சு பேஜ்னு எழுத போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் பார்த்தாது நீங்கள் பாஸ் ஆகிற பர்சன்டேஜும் கம்மியாகுது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் மூணு கொஷின் கரெக்டாக எடுத்துக்க பதிலாக பத்து கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு பத்து கொஸ்டினுக்கும் மினிமம் அஞ்சு அஞ்சு மார்க் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு ஐம்பது மார்க் வந்துடுச்சு ஸோ ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணணும் அடுத்த அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம்னா இருக்க எக்ஸாம் ஆளுக்கு போனால் ஃபுல் அவரும் வந்து எக்ஸாம் ஆளில் உட்காரணும் ஒருத்தர் எழுந்து வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து எல்லாமே எழுந்து வந்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பாஸ் ஆக முடியாது கொஸ்டின்ஸ் வந்து வாஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு மூணு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டு நம்ம பாஸ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு கொஸ்டினுக்கு யாரும் பத்து மார்க்லாம் போட மாட்டாங்க கரெக்டாக இருந்தால் கூட ஒம்பது மார்க் தான் போடுவாங்க அதை வச்சு நீங்கள் பாஸ் ஆக முடியாது ஸோ சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா டைம் மேனேஜ் பண்ணுங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இருபது கொஸ்டின்ஸ் வந்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் அதாவது பத்து கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணி ஓரளவுக்கு
கண்டக்டர் ப்ரஷஸ் ஸ்லிப்பிங் இந்த டயக்ராம் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த டயக்ராமும் போட்டுட்டு அதோடய ப்ரின்ஸிபலு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸு ஒர்க்கிங் எழுதணும் தென் அதில் வந்து ஒரு ஒரு நாலு கேஸ் இருக்கும் ஜீரோ டூ நைன்டி நைன்டி டூ ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸை வந்து கண்டக்டர் கட் பண்ணுறதால இன் மீஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ்ட் ஆகுது அதுதான் ஒரு ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் அதை அதனாலே போதுமானதாக இருக்கும் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிசி மோட்டர் சாரி டிசி ஜென்ரேட்டர் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாகவே டிசி ஜென்ரேட்டர் தான் வரும் அப்போ வந்து அதுக்குள்ளே என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்ன பாகங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போல்ஸ் இருக்கும் இன்டர் போல்ஸ் இருக்கும் யோக்கு ஃப்ரேமு டெர்மினல் பாக்ஸு காமடேட்டர் ஆர்மச்சர் ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸ்லாட் இருக்கும் தென் பார்த்தோம்னா டீத்து காமடேட்டர் ஸோ இது போல் வந்து ஒரு பதினோரு பாயிண்ட்டோ பன்னெண்டு பார்ட்ஸோ இருக்கும் அதில் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி நீங்கள் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் இன்னும் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதுனாலே போதும் ஒரு ரெண்டரை பேஜ்லேருந்து மூணு பேஜ் எதுனாலே போதும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டு ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப பீஸ் இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது கொஷின் பார்த்தோம்னா இந்த இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் வந்து அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் நடந்த அரியர் எக்ஸாம்பிள் கூட கேட்டிருக்காங்க இந்த இஎம்எஃப் ஈக்வேஷன் கொஸ்டினை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் ஷண்ட் ஜென்ரேட்டர் சீரிஸ் ஜென்ரேட்டர் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் இதில் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தோம்னா அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபீல்டு வைண்டிங்கை பொறுத்து தான் அந்த ஷண்ட் ஜென்ரேட்டராக சீரிஸ் ஜென்ரேட்டராக காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மேலே சொல்லிட்டு எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்குமே வீடியோ நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கலாம் தெரியும் இல்லைனா அதை ஒரு முறை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்ல கொடுக்குற நாலு கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் அப்படியே வருமானு சொல்ல முடியாது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து மாறலாம தவிர கண்டிப்பாக இந்த நாலுலேருந்து ரெண்டு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் அதை கேரண்டியாக சொல்லுவேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபேரடேஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஃபேரடேஸ் ஃபஸ்ட்டில் செகண்டில் அந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இந்த முறை அது மாதிரிலாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்காது அப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருந்தால் கூட உனக்கு வந்து தெரிஞ்ச கொஸ்டின் இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட்டு இந்த செகண்ட் யூனிட்ல வந்து இதை தவிர்த்து ஒரு சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கொஸ்டின்லாம் இருக்குது அதை நாங்கள் கொடுக்கல அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கொஸ்டின்லாம் வந்து வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சிலபஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தூக்கிட்டாங்க திருப்பியும் தூக்கி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை இப்போ கொடுத்துருக்க அந்த நாலு கொஸ்டின் மட்டும் படித்தா போதும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிசி மோட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாகவே ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் செகண்ட் யூனிட் ஃபுல்லாகவே மோட்டரில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிசி மோட்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒரு அஞ்சு டயக்ராம் பற்றி அஞ்சு டயக்ராம் போட்டுட்டு மோட்டர் இப்படி வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி இருக்கும் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது மேலே ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் கீழே கம்மியாகவும் சொல்லிட்டு அது உங்களுக்கு பார்த்தல படிச்சலே புரியும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த கொஷின்ஸ் தான் வந்து போன முறையும் கேட்டிருக்காங்க அரியர் எக்ஸாமில் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரெகுலர் எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டர் இதுலேயும் பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப் மோட்டர் இருக்குது ஷண்ட் மோட்டர் சீரிஸ் மோட்டர் காம்பவுண்ட் மோட்டர் இது எதனாலே போதும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர் டிசி மோட்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா அதை எதுனாலும் ஓகே மார்க் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அவ்வளோ பெருசெல்லாம் எது வேண்டியது வேணால் நீங்கள் வந்து ஷண்ட்டு சீரீஸு காம்பவுண்டு இந்த காம்பவுண்டில் ரெண்டு டைம் இருக்கும் லாங் ஷண்ட்டு ஷார்ட் ஷண்ட்டு இதை மட்டும் வந்து டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மூணா கொஸ்டின் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆல் டிசி மோட்டர்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக கேட்பாங்க இல்லைனா வந்து அந்த ஃபீல்டு கண்ட்ரோலில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஆர்மச்சர் இருக்குது ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ இதை தவிர இதில் வந்து எதனா ஒன்று அவங்களா ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கேட்கலாம் இதில் வந்து கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்கலாம் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி ஷண்ட் மோட்டர் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி சீரியஸ் மோட்டர் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி காம்பவுண்ட் மோட்ட
காயில் ப்ரைமரி வெயிண்டிங் செகண்டரி வெயிண்டிங் ஃப்ளக்ஸ் உருவாருது அந்த டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க அதை போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தனியாக கேட்டாங்கன்னா அந்த இ ஷேப் ஐ ஷேப் எல் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் பாருங்கள் அந்த என்ன சொல்கிறது சிலிக்கான ஸ்டீல் தகடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த டயக்ராம் போட்டு அதோடய வித்தி எவ்வளோ இருக்கும் அந்த சின்ன சைஸ் ச சதுரமாக தான் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க சவகமாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோடய லென்த்து எவ்வளோ இருக்கும் அதில் வந்து வைண்டிங் எப்படி சுற்றுவாங்க அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஸ்டின் ஒரு சில சமயங்களில் வந்து ஒன்றாவும் கேட்டுடுறாங்க இந்த ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டுத்துமே சேர்த்து எழுதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லை தனித்தனியாக எதுனா கூட தனித்தனியாக கேட்டால் கூட தனித்தனியாக படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ப்ரின்ஸிபல் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஸ்டின் அடுத்து பார்த்தோம்னா மூணாவது டைப்பு ஜென்ரலாக வந்து த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட டைப்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ டைப்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அது எழுதுங்க ஷெல் டைப் ஆர் கோர் டைப் வந்து எழுதுங்க இல்லை வந்து அவங்களே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் கூட பார்த்துக்கலாம் நவம்பர் இருபத்தி மூணில் வந்து இந்த ஷெல் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கேட்டாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி நாலில் வந்து கோர் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக கேட்டாங்க அவங்களே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி தான் கேட்குறாங்க அதனால் இந்த மேலே இருக்க ரெண்டு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பிரின்ஸிபல் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஸ்டின் மூணாவது ஷெல் டைப் நாலாவது கோர் டைப் இது நாலுத்துலேருந்து படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை தவிர்த்து நீங்கள் எதனா படிச்சிங்க இஎம்எஃப் கொஸ்டின் படிச்சிருந்தா அதோட ஒரு முறை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டிடெர்மினேஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸியானது இது இது நம்ம லேபில் கூட பார்த்துருப்போம் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியிருப்போம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஸோ ஓ எண்டு வந்து ஓப்பன் ஆகுதுன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட்டு ஷார்ட் பண்ணியிருந்தா ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு சர்க்கியூட்டு ஸோ இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் கூட இந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேலே இருக்க ரெண்டு கொஸ்டின் படித்தாலே கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் இந்த ஷெல் டைப் கோர் டைம்லாம் படிக்காமல் போகவே போகாது எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ ரைட்டு மூணாவது நோட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட்டு நோட்டு செகண்ட் நோட்டு தேர்ட் நோட்டெலாம் ரொம்ப தரவாக இருப்பீங்க இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு சில பேர் படிச்சிருக்க மாட்டிங்க ஆனால் வந்து ஃபோர்த் நோட்டு ஃபிஃப்த் நோட்டு அதை விட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் படிக்கலாம் கூட நம்ம சேனலில் வந்து எல்லா யூனிட்டுக்கும் நம்ம இப்போ போட்டிருக்க எல்லா கொஷின்ஸுமே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை அப்படியே நம்ம சேனலில் போய்ட்டு யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணாலே நம்ம சேனல்லேருந்து வீடியோ வரும் அதை பார்த்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முறை காதலை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டயக்ராம் மட்டும் போட்டு பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறத காதலை வைக்க கேட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு முறை வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த் நோட்டு பார்ப்போம் இதில் நம்ம வந்து ஃபோர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ஷன் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதே போல் பார்த்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் கனெக்ஷனை கேட்குறாங்க அதில் பார்த்தோம்னா ஸ்டார் டூ ஸ்டார் ஸ்டார் டூ டெல்டா டெல்டா டூ ஸ்டார் டெல்டா டூ டெல்டான்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த கனெக்ஷனோட டயக்ராம் போட்டு அதோட தேடி பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் தான் இருக்குமே ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எவ்வளோ இருக்குது ப்ரைமரி வெயிண்டிங் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்டரி வெயிண்டிங் வந்து எப்படி இருக்குது இதில் வந்து ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா சொல்லிட்டு தான் அதை பற்றி பாயிண்ட்ஸ் வரும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க அதனால் அந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து போன முறையும் கேட்டிருக்காங்க நவம்பர் இருபத்தி மூணுலையும் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரெகுலர் எக்ஸாம் அதுலேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏப்ரல் இருபத்தி நாலுலையும் கேட்டிருக்காங்க நவம்பர் இருபத்தி மூணுலையும் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதை படிக்காமல் எக்ஸாம்பிளுக்கு போகக்கூடாது ஃபோர்த் யூனிட்டில் இது ஒன்று படித்தா கூட நம்ம தெரியலாம் ஸோ எக்ஸாமில் வந்து நாலு டைப் மட்டும் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுன்னா ரெண்டு டைப் வந்து எழுத சொல்லலாம் இல்லை அவங்களா கொடுத்து இந்த டைப் எழுத சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு ரெடியாக போவாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா செகண்ட் கொஸ்டின் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கூலிங் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் கூலிங் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கூலிங் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு லோட் அதிகமாக கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்க வெயிண்டிங்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஹீட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக கூலிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கூலி
நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் யூனிட் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட் நம்ம நாலு கொஷின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த நாலு கொஷின்லேயும் நீங்கள் மூணு கொஷின் படிச்சிங்கனா ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஆயில் டெஸ்டர் கிட்டு இது நீங்கள் லேப்லேயும் பண்ணியிருப்பீங்க பிடிவின்னு சொல்லுவாங்க பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் டெஸ்ட் கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இந்த கொஷின் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் டைமாக கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி முறையும் கேட்டு பண்ணியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணல இதில் ஸோ ரிப்பீட்டடாக எல்லா முறையும் கேட்டிருக்க கொஷின் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் டெஸ்டர் தான் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா அசிடிட்டி அசிடிட்டி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறது தான் இந்த மெத்தடு ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் ஆல்கஹால் அப்புறம் வந்து இன்னொரு சோடியம் கார்பனேட் இது மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஆயிலோட கலரை பொறுத்து அந்த ஆயில் நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் அந்த வீடியோ ஸோ அதுவும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டுக்கணும் ஐரோ டைம் தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து போய் பார்த்தோம்னா எர்த் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுவும் ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் ஸோ த்ரீ எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரோடு கரண்ட் எலக்ட்ரோடு சொல்லிட்டு அந்த எலக்ட்ரோடை மாற்றி மாற்றி ஒரு இடத்துல வந்து அடித்து அடித்து எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து பவர் பிளான்ட்டை கட்டுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுவும் ஈஸியாக இருக்கும் டயக்ராமும் ஈஸியாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா காசஸ் ஆஃப் ஸ்பார்க்கிங் இன் காம்படேட்டர் ஒரு பத்து பாயிண்ட் வரும் என்னென்ன ரீசனால் காம்படேட்டரில் வந்து ஸ்பார்க் உருவாகுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து பார்த்தோம்னா காம்படேட்டர் ப்ரஷ் லூஸாக இருந்தால் காம்படேட்டரில் வந்து அந்த ஹோல்டரில் வந்து அழுக்கு இருந்தால் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் சரியாக இல்லைனாமா தரம் இல்லாத காம்படேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் இது போல் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து ரீசன் வரைக்கும் அந்த பத்து ரீசனாலையும் ஸ்பார்க்கிங் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்பார்க் உருவாகிறதால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகும் காம்பினேட்டர் வீணாக போய்டும் எஃபிஷியன்சி ஃபுல்லாக கிடைக்காது அதனால் வந்து இந்த ஸ்பார்க் உருவாகக்கூடாது சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கான ரீசன் தான் கேட்குறாங்க அதுக்கான ரீசன் ஒரு பத்து ரீசன் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி நோட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயில் கிட்டு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் காசஸ் ஆஃப் ஸ்பார்க்கிங் இன் காம்பினேட்டர் இதை தவிர்த்து வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதை நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து போயிடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக மெஷின்ஸில் வந்து பாஸ் ஆகலாம் ஸோ சொன்ன மாரி எல்லாமே வந்து நாலு நாலு கொஸ்டின் சிம்பிள் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அதை படிச்சுக்கோங்க படிச்சுட்டு எக்ஸாம் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல் டைம் ஒல்லாக உட்காந்து எழுதுங்க டயக்ராம நீட்டாக அழகாக தெளிவாக போட்டு எதுனா ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ எல்லோரும் வந்து பாஸ் ஆகணும் எல்லாருக்குமே வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ கூட லைக் கொடுங்க இது போல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் கிளாஸ் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்